้ไปรถสปอร์ตคันแรกครับราคาที่ไม่สูงมากเปิดประทุนได้อยากพูดถึงอะไรที่เขาทำกันอยู่ตอนนี้ไหมครัมันฉีกจากการเป็น MIS ผมไม่อยากให้มันเป็นทรงที่มันเป็น MIS ไว้ครับสวัสดีครับผมบาสนะครับอยู่ทีมที่เปเดิมพี่บาสวันนี้พาเดินดูรถนะครับพี่ใช่ครับตามมาเลยครับวันนี้ก็จะมากับรถ MRS นะครับในพาร์ท GT 300ตอนแรกจะหารถซิ่งคันแรกก็เลยมาดูว่าเอออยากได้รถเปิดประทุนก็เลยลองหาเออคันนี้มันรถน่ารักเล็กๆไม่ได้แรงอะไรมากมายขับสบายๆในเมืองคันนี้ได้มาจากรุ่นน้องไม่เคยเห็นอะว่าเป็นพาร์ทนี้อยู่เออมันสวยดีตอนนั้นที่เห็นครั้งแรกเป็นสีขาวคันนี้ซื้อมาก็ประมาณ 3- 4ปีแล้วแหละภายนอกทำอะไรบ้างพี่ภายนอกก็จะมีพาร์ท GT 300นะครับพาร์ท GT จะมีเฉพาะโป่งข้างหน้าหลังกันชนสเกิร์ตข้างส่วนฝาหน้ากับฝาไม่น่าจะใช่นะเพราะจะเป็นตัว GT น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งโป่งนี้ทำให้รถมันรอกว้างเท่าไหร่ผมว่าน่าจะมีสัก2นิ้วอ่ะจากเดิมนะครับอาจจะขับยากขึ้นนิดนึงหน้าไวขึ้นหน่อยนึงช่วงล่างก็จะเป็นโชว์แก๊ปกับเบรก AP หน้าหลังเลยล้อ CE 28ออฟเสร็จรู้สึกจะ15นะหน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งพอดีกับโป่งเลยอันนี้จะลองสเปซเซอร์แค่นิดเดียวประมาณสักเซนเดียวมันก็จะหุบไปนิดนึงคือคันนี้มันโดดเด่นเพราะว่าพาร์ทนี่เลยพาร์ทนี่มันหายากครับถ้าของแท้น่าจะยากอยู่นะตอนนี้ของไทยก็ทําอยู่ราคาไม่ได้แพงมากแล้วท่ออันนี้เป็นของไทยไทยครับงานไทยทั่วไปเลยใช่ครับตอนที่มารถทําเครื่องมาอยู่แล้วครับทําเครื่องมาบางส่วนครับมาจูนเก็บอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาโอเวอร์ฮอนใหม่ทำไมมันจะต้องแรงผมเคยใช้อะไรเหมือนกันผมว่าทั้งกลัวมันปัดพาร์ทนี้ครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเทอร์โบมันใช้งานไม่ได้ขับ NA มันวิ่งไม่ได้เลยครับโอ้โหเขาขับ NA กันไม่ได้ยังไงถ้าเป็นพาร์ทนี้วิ่ง NA น่าจะยากหน่อยรถไม่วิ่งครับรถหนักขึ้นล้อใหญ่ขึ้นตัวนี้ไม่ใช่ไมเนอร์ครับแต่มาทําเก็บเป็นไมเนอร์เก็บพวกแผลตัวมือจับประตูข้างหน้าปรับตัวปรับแอร์ก็คือถ้าจะเป็นไมเนอร์เชนทั้งหมดแล้วใช่ส่วนช่วงล่างก็จะมีเก็บพวกกันโคงถ้าจะไม่ผิดจะเป็น C ีวันนะโปรติใช้กันหน้าหลังไม่ค่อยบ่อยนะในเมืองเนี่ยเหนื่อยหน่อยไว้ไว้ซิ่งตอนเย็นๆไปกระทิบกับเพื่อนมากกว่าจะถามว่าขับในเมืองได้ไหมผมว่ามันขับได้เพราะเดิมๆมันว่ามันค่อนข้างประหยัดในระดับนึงนะใช่มีแต่คนบอกมันประหยัดนะพอตามมาเนี่ยมันมันไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่ก็กินกว่าเดิมนิดนึงเครื่องยังเป็นรหัส1นึ่งแซดแซดจะเป็นเซสเทอร์โบเข้าไปแรงม้าอยแบบขับง่ายๆอ่ะจะแบบรถสมัยนี้เดิมๆก็แรงแล้วไงวิ่งสนุกสนุกได้ไม่ได้เขินอะไรมากมายภายในดิฟฟี่6ตัวเลยเซตเทอร์โบบ่อเป็นบ่อในคาร์โลทอมแคทมีเก็บพวกหัวเกียร์อะไรเล็กๆน้อยเป็นเคฟล่าตามแผงประตูนิดหน่อยแล้วก็มีปรับบูตโปรเฟกหลังคาล่วงไหมฮะอันนี้หลังคาไม่ล่วครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ท่อน้ํามากกว่าท่อน้ําจากหลังคาก็จะอยู่ตามแนวนี้เพิ่งจะออกมาตามรูนี้ส่วนใหญ่จะมีแบบขี้ฝุ่นลงไปเศษใบไม้เศษฝุ่นทุกอย่างตันน้ําระบายไม่ทันมันก็จะย้อนกลับเข้ามาในตัวรถเพราะจริงๆอ่ะหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาผ้ามันแทบจะมีปัญหาเรื่องรั่วเท่าไหร่หลังคาแข็งก็คิดอยู่นะแต่แล้วรอราคาให้มันไม่แรงกว่านี้ก่อนมีคนบอกว่าหลังคาผ้าอย่างเงี้ยขับแล้วร้อนอะไรเงี้ยสู้แดดมันไทยไหวไม่นะอันนี้ผมเถียงเลยปกติเลยครับไม่ได้ร้อนแบบโอ้โหอะไรแบบขับใช้งานไม่ได้ห้องโดยสารมันเล็กคือเปิดแอร์ยังไงก็สู้ไหวครับแค่สตาร์ทรถเปิดแบบเดียวเนี่ยก็เย็นแล้วอาจจะมีอุ่นๆน,นิดหน่อยที่หัวครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นในมุมมองของคนที่เล่นรถคิดว่าราคาตัวนี้เป็นไงไหมครับตอนนี้สําหรับรุ่นนี้ก็ราคาก็น่าจะทรงๆงอะครับหกแสนกว่าเจ็ดแสนในรถเดิมๆนะครับหกเจ็ดแสนเล่นได้อยากแนะนำยังไงครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นรุ่นนี้ถ้าคนที่มองว่าอยากได้รถสปอร์ตคันแรกครับราคาที่ไม่สูงมากแล้วก็เปิดประทุนได้อาจจะไม่ได้แรงมากแต่มันสามารถทำให้มันแรงได้ก็เป็นรถที่ตอบโจทย์ในหลายด้านเรียกว่าอะไรนี่ถูกเลยดีกว่าถึงอะไรที่เขาทํากันอยู่ตอนนี้นะฮะที่เป็นจัมเบล่าเป็นอะไรนี่คิดว่าไงครับผมบอกมองว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งแล้วกันนะครับว่าคนเขาอาจจะชอบอีกสไตล์หนึ่งแต่เขามองว่ามันฉีกจากการเป็น MIS ไปหน่อยมันคือ MIS ก็คือผมไม่อยากให้มันเป็นทรงที่มันเป็น MIS ไว้มากกว่าแต่บางคนก็อาจจะชอบเป็นอีก
เพราะอาจจะเป็นพอร์ตเทอร์โบด้วยผมก็เลยแบบไม่เสียดายอะไรอยู่แล้วก็เปลี่ยนก็ตามใช้งานเลยครับคัดอะไรก็ตามการใช้งานปกติมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเคยขึ้นสไลด์ครั้งเดียวตอนไปที่ระยองปัญหาคือตลกด้วยเผาหลุดไม่ได้ขาดด้วยเผาหลุดผมว่ามันมันเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยก่อนน่าจะเป็นคันนี้ใช้อะไรมาเป็นรถบ้านหมดเลยใช้เป็นบีโอไว้แข่งจิมคาน่าเสร็จปุ๊บเราก็เอ้ยอยากหารถสปอร์ตมาคันหนึ่งเลยลองดูตอนนี้รถแข่งก็จะเป็นยาลิสใช้แข่งขันของงานโตโยแข่งรถตอนนี้เริ่มเริ่มแก่ครับเริ่มแหงแหงกลัวกลัวแต่ก็ถือว่าเวลาก็ยังโอเคอยู่ยังคาใจอะไรกับรถคันนี้ไหมครับยังมีอะไรที่ยังอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำถ้าที่อยากทําจริงก็น่าจะมีหลังคาแข็งที่อยากจะได้อยู่เครื่องก็อยากจะทําให้มันแรงขึ้นอีกนิดนึงไม่ไม่ขยับไปสองสั้นๆอะไรที่ผมไม่อยากไปสองแต่เพราะมันเป็นพันแปดเหมือนกันของบางอย่างมันแพงกว่าด้วยเราจะมาสายเทอร์โบอยู่แล้วเราเลยมาใช้หนึ่งสั้นๆดีกว่าถ้าคนที่ดูอยู่เราอยากได้รถรุ่นนี้พี่แนะนําจะให้เขาดูอะไรเป็นพิเศษอยากจะให้เป็นตัวไมเนอร์เชนมากกว่าเพราะจากที่ศึกษามันเหมือนกับตัวไมเนอร์เชนเนี่ยพวกช่วงล่างระบบอะไรจะไม่เหมือนกับตัวตัวก่อนหน้าเหมือนเขาจะมีค้ำอะไรที่มันดีกว่าช่วงล่างดีกว่าแต่ไมเนอร์เชนเท่าที่ดูน้อยกว่านะน่าจะมีส่วนใหญ่จะทํามากกว่าเป็นตัวทําไมเนอร์เชนจริงตอนนี้ MRS ก็ถือว่าเป็นรถที่หาซื้อไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายไม่ยากดีกว่าครับคนจะมี MRS เดิมๆเนี่ยก็จะน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปทําพาร์ตกันเยอะกว่าถ้าจะเป็นทรงแบบ MRS เดิมนี่อาจจะน้อยหน่อยเพราะที่เห็นนะหลงสเสน่ห์เลยผมว่ามันหล่อดีนะหล่อดีเปิดประทุนได้เพราะรถเปิดประทุนได้จริงๆมันน้อยนะมีไม่กี่รุ่นเลยขับไปตากอากาศอะไรเย็นสบายได้หน้าหนาวก็ดีอย่างผมว่าเปิดประทุนด้วยระบบมืออยู่ซึ่งมันไม่มีการเมนเทนเนนว่ามันจะพังหรือมาอะไรเลยแทบจะไม่มีทางเลยจะพังได้ต่อเมื่อโดนกีดเป็นล็อก2ตัวเปิดแล้วกดลงล็อกเลยบางทีได้จอดรถแบบซุปเปอร์คาร์ด้วยใครอยากดูรถคันนี้อยากติดตามรถคันนี้ติดตามที่ไหนครับตามเพจของ l i เบอร์เลนะครับหรือใน Facebook Bus ได้ไงวันนี้ขอบคุณที่บ้านมากได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ